Nih guys, kebun kopi kopi Pak Ate. <laughs> Ini kopi kebun na kopi kopi Nahornop. <laughs> di daerah si borong-borong nih pohon kopinya kira-kira ini usianya segini usia dua setengah, dua setengah tahun ya dua setengah tahun kayak gini nih nih, nih lihat ya kopi yang udah mateng tuh kayak gini nih yang udah merah nih panennya gimana kok pengetahuan saya diginiin aja ya gini nah gini cabut gini oke okay. nih guys nih ini dia kopi yang udah matang kayak gini nih warna merah ini tuh udah siap panen jadi panennya itu kayak mana ini kalau Amang dipanen bawa? panen hmm. Nah. Hmm. nah jangan ikut itu akarnya Nih gitu, jadi hati-hati panennya nggak boleh sembarangan langsung panen. Dan ini panen itu harus satu-satu. Kalau misalnya iya. di sebelahnya itu yang hijau tuh nggak boleh dipanen. Karena uh, untuk bunganya dia tumbuh dari sini lagi. Hmm, oke okay, oke. Okay. Hmm, ini masih Mbak. mentah nih. Ya. Oh, nih ini masih mentah nih. Nih yang hijau-hijau ini masih mentah. Dan yang hijau nggak boleh dipanen ya. Ini kalau pengetahuan ditunggu. kita. Ini kalau ditunggu sekitar satu bulan lagi ini udah merah, udah, udah merah. bisa dipanen. Udah bisa dipanen. Nih hmm. jadi, nih dari satu pohon ini itu tuh cuma beberapa buah aja kalau yang ini nih, nih, nih dan... Karena ini masih hmm. muda, hmm. jadi buahnya belum banyak. Iya. Dan ini, nih setinggi ini dua setengah tahun dan ti, komsanya ini udah bertahun-tahun nih udah tinggi banget katanya ya. Hmm. Ini buahnya hmm. guys buahnya gila ini sebenarnya ini buahnya banyak nggak sih tergolong banyak nggak sih ini Amang kalau tahu? ini kalau udah panen besar satu uh, sekali panen yang merah uh -huh. ini nggak kemana bisa dapat sekilo satu pohon ya satu pohon uh, untuk nanam pohon kopi sepengetahuan amang bau sampai panen gede itu seber, uh, berapa tahun dari 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 ini ya dari kecil dari kecil ini bibit, udah umur, ini mulai dari bibit panjang 20 cm ditanam, mm -hmm. ini udah dua setengah tahun. Dua setengah tahun. Jadi bru, butuh berapa tahun lagi untuk panen raya? Ini untuk panen raya sekitar satu tahun lagi. Ini ini panen besar. Udah panen ini. besar ya. Karena ini nanti udah berbuah ini semua ini. Hmm. Hmm. Satu contoh. Ini. Tapi ini. ini karena di sini terutama yang merawat guys, mm -hmm. ini orang tua <laughs> udah capek. Mm -hmm. Kebetulan di sini nggak ada yang bisa diajak kerja atau mm -hmm. kerja harian. Jadi ini agak kurang terawat sebenarnya nanam hmm. kopi itu uh -huh. kayak gini tunas-tunas ini ini dibuang oh. ini dibuang dibuang jadi misalnya nih satu satu gini kan satu 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 batang gini ini tunasnya sebenarnya dibuang iya oh. ini dibuang buang seharusnya baru datanglah bunganya oh, bunganya. bunganya yang jadi buah hmm. boleh contohin nggak sih amang bau gimana caranya ah. Sebenarnya itu pakai gunting guys. Nah, contohnya kayak nih, gini nih. nih. Ini nih. dipotong, ini dipotong di sini. Nih. Sebenarnya pakai gunting. Guntingnya itu masih di di sopo guys, di sopo. <laughs> ini dipotong pakai gunting. Nanti kan kalau dipotong, nih. ini 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 tangkainya ini nggak ngesuplai lagi ke sini. Jadi bunga nih. tumbuh. Ini kan bunga, nih. bunga yang jadi buah nih. Ini ini bunga nih, ini bunga. Hmm. Jadi harus diambil ini kayak gini. Ini iya, tuh harus iya. diambil-ambilin supaya hmm. biar jadi bunga. Iya. Jadi untuk suplai makanannya uh -huh. fokus ke bunga, tidak ke pucuk atau iya, ke daun. Benar-benar. Jadi harus telaten juga ya Mang Bau untuk mengurus pohon kopi yang segede gini. Apalagi uh, pohon kopinya banyak ya. Kalau misalnya satu atau dua, oke okay lah bisa. Kalau misalnya satu orang, tapi kalau untuk sebesar ini menurut kita butuh 5 10 orang untuk ngerjain ini karena ini itu harus di ambil juga eh, kayak apa dihilangin gitu loh ini untuk iya, rumpur-rumpur liarnya dibabat pakai 
mesin babat rumput mm -mm, supaya nggak mengurangi nutrisi dari si pohon kopi ini gitu Hah, kita bisa lihat pohon kopi yang banyak banget jadi dari sini nih uh, cara gim gimana caranya kita bisa buat kopi sampai ke apa namanya yang kita minum Amang bawa tau nggak dari buah ini sampai bisa diminum kalau untuk diminum ini dikupas biasanya kalau kebiasaan di sini hmm. itu pakai mesin gilingan kopi hmm. habis itu dijemur hmm. dijemur ya. sampai kering terus digongseng 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 sampai hitam biasanya mm -mm. seperti kopi oh. baru di digiling ya giling, giling. pakai mesin pakai atau pakai uh, mesin giling kopi biar oh. jadi bubuk kopi oh berarti kalau misalnya yang kan kalian pernah lihat tuh di Starbucks Starbucks tuh ada kayak langsung apa namanya buah kopinya itu yang ya. udah hitam itu 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 sebenarnya harus digiling dulu gitu ya, ini kan masih pakai kulit ini kan ini, harus ini. di dikupas nih Kupas, ini, ini dikeluarin. Tapi kalau di sini sistemnya ini kan masih ada manis-manisnya. Hmm. Ini harus dikeluarin semua, dibuang. Hmm. Nah, ini bisa dikupas kalau posisi udah kering. Oh, Oke, okay. hmm. berarti di dalamnya ini ada lagi sebenarnya yang untuk hmm. kopinya sendiri gitu. Hmm. Kalau udah kering, mana? Oh, ini buahnya, hmm. Nih buahnya. Ini yang harus merah-merah ya, nggak boleh yang hijau. Hmm. Hmm. Nih guys, Kalau jadi harus ini guys kebiasaan kami di sini ini bisa Hah? jadi sayur guys. Ini apa mang bau? Ini, Aku juga nggak tahu sih. Kalau di sini namanya apa? sayur ranti. Sayur ranti? Iya ranti. Ini bisa di sayur nih. Hmm, enak hmm. ini. Ada pahit pahitnya tapi nggak hmm. sepahit daun pepaya. Ah, ini maksudnya ini cuma hanya jas sayur atau emang untuk Kasiatnya ada lagi. Kasiatnya Amang, sih se sama dengan sayur yang biasa kayak sayur bayam, uh -uh. sayur sayur bunci sama uh -huh. saja. Nah itu, nah itu inang, inang yang mengelola uh, pohon kopi ini. Ranti, bukan. Yang ini dah. Kalau kami ranti namanya ini dah. Ini ranti namanya ini. Oh, oh iya, izin tigo do. Oh masahu. Oh masuk YouTube ini apa nambur? Ini apa? Yang mana? Ini, ini sayur ini. Coba jelasin ini sayur ini kayak daun ubi, daun ubi. Kayak daun ubi juga. Iya. Hmm. Apa ini? Eh, nah ini loh. Ini sayur apa? Nambur. Ini daun ubi. Oh, daun ubi. Da daun ubi apa? Daun ubi apa? <laughs> daun ubi apa namanya ya? Kayak yang Kamu bisa obat obat hmm. dalam obat penyakit dalam nah, obat fungsinya bisa penyakit eh obat penyakit dalam dalam makan <laughs> jadi ini bunganya nggak diambil ya nambur bisa ya bisa juga itu bisa juga Edah. bisa katanya hmm. ini aja lah ini ya, aku baru tahu nanti ini baru aku tahu ini iya tapi eh. agak muda yang ku ambil ini yang muda muda ku ambil ini hmm. itu kan hmm. Uh, hmm. ada hmm. permen ku yang di apa hmm. di korem itu hmm. ditanam aku putih hmm. enak aja kayak gini hmm. iya tapi rasanya sama sama daun iya lembut rasanya kayak daun ubi tapi kayak gini warnanya daun ubi apa namanya ini sebenarnya namanya iya. daun ubi nggak tahu aku entah daun ubi apa ini bawa labir dimasak nanti uh -uh. Eh. makanya aku ambil aja nanti kita review ya guys hmm. Ini makan ini. Saya juga nggak pernah makan ini. Ini, ini, ini banyak lagi. Hmm. Iya. Ini aku banyak. baru tahu kalau ini ternyata da jenis daun ubi. Iya jenis daun ubi. Se apa satu satu klan klan sama daun ubi. Hmm, ini gini yang muda-muda aja ya. Hmm. Gini. Gini. Hmm. Apa? Apalagi? Ini kopinya guys luas guys kalau nggak salah ini kan kopi mertua saya Ayah. ini jumlah jumlah batangnya ribuan Ribu. persisnya saya nggak tahu berapa ribu sampai ini mulai dari sini sampai ke sana 
sampai ke sana guys uh. ini gede banget sumpah tapi kita harus merawatnya juga ini agak kurang terurus guys karena uh -huh. kami baru mar pesta <laughs> anak mertua saya lah baru pesta <laughs> jadi ini berminggu-minggu ditinggal karena datang man mengundang mengundang keluarga yang mau ke pesta hmm, dijelaskan juga ya Amang Bao <laughs> Aduh. jadi mungkin habis pesta ini mertua saya mungkin nanti ini akan sibuk kerja membabat membabat hmm, karena ini, rumputnya ini udah tinggi iya, ini rumputnya nanti ini dibabat ini hmm. biasanya sih mertua saya ada yang diupah harian untuk membabat untuk ini membabat, gitu. Kalau mesin babatnya sudah ada. Hmm. Jadi ini rata-rata tinggi. Tinggi kopinya iya. bisa kita rata-ratakan sekitar 160 cm. Iya. Setinggi Amang Bau lah ya. Rata-ratanya. Rata-ratakan hmm. 160. Semua ini sebenarnya belum panen, tapi hmm. udah ada untuk diambil sedikit-sedikit untuk panen. Hmm. Hmm. Tapi untuk bisnis potensi bisnis kopi menguntungkan nggak sih Amang Bau kalau Amang Bau? Prediksi? Sebenarnya sangat menguntungkan, apalagi per tiga tahun terakhir hmm. di semua daerah berapa kabupaten hmm. yang dekat di sini hmm. udah jarang orang menanam kopi, hmm. udah fokus orang menanam jagung. Hmm. Jadi anam kopi kalau kita lihat di sekitaran sini masih bisa dihitung jari yang menanam kopi. Hmm. Udah banyak orang tinggalkan menanam kopi karena udah termasukkan menanam kopi kan uh, butuh banyak tenaga. Yes. 